do zwiedzenia kolejnego miasteczka w Bośni i Hercegowinie zachęciła nas, nie uwierzycie, jego nazwa Jajco Zwiedźcie Jajco, no koło Jajca nie można przejechać nie zatrzymując się Co czeka nas w Jajcu? Zobaczycie za moment No słuchajcie, słuchajcie, no muszę się wam, po prostu muszę się wam pochwalić. To jest moja sypialnia. To jest nasz przedpokój. To jest sypialnio kuchnia szwagra. Sypialnio kuchnia szwagra. Tu łazieneczka. Skromna, ale z wanną. Pamiętajcie, to wszystko 91 zł. Teraz wychodzę z domku. Po schodkach, po schodkach, po schodkach, po schodkach. Tu mieszka obok pani właściciel. A to jest, czy ktoś chce przygarnąć kotka? Prawie taki sam jak mój w domu. Tu stoi moje auto. Tu stoi moje auto i jak wjeżdżałem tym autem, to pochwalę wam się, rozwaliłem krawężnik. Płytki. Ale niechcący. Tutaj jest centrum miasta. Miasta Jajce. Fontanna w mieście Jajce. Wieża w mieście Jajce. A tam jest jeszcze zamek na górze. W mieście. W mieście. W mieście. Jajce. Ale to wszystko to jest nic. Bo mimo, że kosztuje 91 zł, przypominam, tam mieszkamy, to teraz skoncentrujcie się. Wytrzymajcie jeszcze 10 sekund. 9, 8, zaraz się zabije. 7, 6, 5, 4, 3,5, 3, 2. Mamy dom nad wodospadem. I to nie jest zwykły wodospad. To to jest podpierdołka. Nie... Na to nie patrzcie, nie. Raz, dwa, trzy. 91 zł. 20 euro. Bośnia i Hercegowina, wyprawa numer chyba 44. O, się dzieje. Łatwa atrakcja turystyczna i tak mi się podoba. Strasznie hałasuje ten wodospad. Nikt nie mówił, że na czasach będzie łatwo. co rok odbywa się konkurs skoków do środka wodospadu ze skały są wtedy tysiące kibiców, ale oczywiście mi to nie było dane, bo nie w tym terminie Miasteczko Jajce powstało w w połowie XIII wieku, choć tak do końca nie jest to ściśle określone. Powstało, zostało zbudowane na wzgórzu przypominającym kształtem piramidę. Miasteczko Jajce było kiedyś tak bardzo ważnym ośrodkiem miejskim w Bośni, że tutaj właśnie w kościele, który za chwilkę Wam pokażę, byli koronowani nawet bośniaccy Królowie, łącznie z ostatnim królem, który jak umarł, to był już ostatnim bośniackim królem. Chyba trochę to zakręciłem tą opowieść. To jest wieża niedźwiedzia. Legenda mówi, że nazwę swoją zawdzięcza swojej takiej silnej, grubej posturze. Grubość murów tutaj sięga nawet 6 
metrów i stąd, że ona tak wygląda silnie, co dla tego niedźwiedzia. Ale lokalni mówią, że wcale to tak nie było. W wieży znajdowało się przez wiele, wiele lat bardzo ciężkie więzienie, gdzie rzucano skazańców i tak naprawdę już ich a tam nie wyciągano. Ale atrakcją, jedyną atrakcją skazańców, którzy siedzieli tutaj przez pół życia w środku wieży, był niedźwiedź, który umilał im wyrok. Nie będę pytał, w jaki sposób ten niedźwiedź umilał im wyrok. To naprawdę nie są moje sprawy. A oto 14-15 wieczne katakumby stojące koło niedźwiedziej wieży. Tutaj byli chowani bośniaccy władcy. Ło, wow, mega fajne. Łącznie z ostatnim królem. Katakumby były zarąbiaste, naprawdę. Mega super klimat. Ale królów, ostatnich królów bosiackich gdzieś wynieśli. Ciekawe gdzie. Na szczyt wzgórza, na którym znajduje się twierdza, na wysokości 430 metrów, Wie, wiodą dwie ścieżki pełne schodów dwie ścieżki, które znaleźliśmy, a takich ścieżek pełnych pokrzyw może być jeszcze więcej była wielokrotnie przebudowana. Początkowo cała twierdza znajdowała się na samym czubku wieży. Ma 11 tysięcy metrów kwadratowych, 11 tysięcy chyba 200 albo 800. Ale później, gdy miasteczko rozrastało się u podnóża wzgórza, dużo, dużo niżej, powstał kolejny sznur murów, obwarowań, a twierdza na, na szczycie została cytadelą, czyli takim sercem Fortecy. No i co mam powiedzieć? No niby cieszę się, że chociaż otwarte ale i tak nie może się wszystko udać. Pan kosiarkowy kosi trawę i jemu turyści nie przeszkadzają, że kręcą, że jakiś film tu robią. się czepiać, nie chcę wyjść na tego, co się zawsze czepia, ale jakieś freski to mogliby tutaj namalować. Nie muszą być od razu Michała Anioła czy jakieś sykstyńskie. Jakiekolwiek. I znowu pan kosiarkowy.
za pierwszym razem twierdzę Osmanie zdobyli tylko na pół roku. Odbiły je zaraz potem wez, we wojska króla węgierskiego. Ale nie pytajcie mnie o jego imię i nazwisko, bo to jest dla mnie absolutnie zupełnie niewymawialne. Gdy wojska osmańskie zdobyły twierdzę po raz drugi, zrobiły to już porządnie. Na kilka stuleci. I stąd też wzięła się osmańska zabudowa w większości miasta. A potem w 1800 którymś tam, którymś Imperium Osmańskie podupadło i te rejony trafiły pod władanie Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Nie wszystkie fortyfikacje się zachowały, nie wszystkie mury się zachowały, no bo to wiadomo, ale całkiem sporo ich jest, bardzo fajnych i bardzo malowniczych. Zapraszam do odwiedzenia jajec, jeżeli będziecie w okolicy. Jak widzieliście na filmie, jest tu bardzo, bardzo fajnie i spokojnie. Jedną, przynajmniej jedną dobę można tutaj spędzić. Górskie potoki nie są za ciepłe, no ale w tym miejscu muszę. Nie da się nie, da się nie wejść. Uu! Jajca! Fajnie. Woda lodowata, ale raz się żyje. Gorące źródło to to nie jest. No i cóż, i to byłoby tyle z jajec. Przybywajcie.